ഹൈ വ്യൂവേഴ്സ് പലയിടത്തും ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ് ചൂട് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷാർജ ഷേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനും നല്ല രസമാണ് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതുപോലെ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പം നോക്കാം നമ്മുടെ ഷാർജ ഷേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനേറ്റവും നല്ല പഴം നമ്മുടെ ഞാലിപ്പൂവനാണ് ഞാലിപ്പൂവൻ ഒരുപാട് പഴുക്കാത്ത നേരെ ആ പച്ച ചവുള്ള ഞാലിപ്പൂവനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലിന്റെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണം ഇത് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഐസ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് അത് ഐസ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ തലേന്ന് അത് ചെയ്ത് വെക്കാം ഐസ് ആക്കിയ പാലാണ് നമ്മുടെ ഷാർജ ഷേക്കിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അത് അടിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തരി തരി ഐസ് കിട്ടും അത് നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ തണുത്ത പാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ എഫക്റ്റ് കിട്ടൂല അപ്പൊ നാല് ഞാലിപ്പൂവൻ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൈനറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും മോൾഡ് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റോ ഹോർലിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഓവൽ ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഓവൽ ടീൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാല് മുതൽ ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഐസാക്കിയ പാല് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അര കപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ടൈം നോക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ തരി കിട്ടൂല അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്നട്ട്സിൻ്റെ ചെറിയ തരി കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഷാർജ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓവൽ ടീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഷാർജ ഷേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പ് ക്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓവൽ ടീൻ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കുറച്ച് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ബനാനയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല രസമായി അപ്പം ഇതിൽ നല്ല തണുപ്പും നല്ല ഐസിൻ്റെ കട്ടയും ആ കാഷ്നട്ട്സിൻ്റെ തരി പിന്നെ ടുട്ടി ഫ്രൂട്ടി ആ ബനാന വിപ്പ് ക്രീം ഒക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് പുറത്തൊക്കെ പോയി ശരിക്കും ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോഴേ ഇതൊന്ന് കുടിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ റിഫ്രഷ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് റെസിപ്പി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ Thanks for watching and bye from Shana.